परेशान हो जाते हैं मतली आने से कह आ जाती है लोग परेशान हाल हो जाते हैं बस में सवार होते हैं बाद लोग पेट्रोल की वजह से उन्हें कह आ जाती है किसी भू की वजह से कह आ जाती है हाजमा खराब हो जाए कह आ जाती है तो कह अगर खुद ब खुद आ गई खा मुंह भर कर भी आ गई तो रोजा नहीं टूटेगा जब तक ये वापस नहीं लौट आएगा और याद रखें ठीक है दांतों के दरमियान कोई ऐसी चीज थी छोटे छोटे जरात के खाने के और चने की मकदार से कम थे छोला चना इसकी मकदार से कम जरात वालों का मुंह में रह जाते हैं खाने के अगर वो किसी आदमी के अंदर चले गए उसने निगल लिए इससे भी रोजा नहीं टूटेगा और मुंह के बाहर से कोई तिल के बराबर चीज उसने अपने मुंह में रखी उसको चबाया और इतना चबाया कि वो इस तरह पिस गई कि हलक में पते ही ना चला कि नीचे उतरी भी है कि नहीं उसकी वजह से भी रोजा नहीं फासिब होगा नहीं टूटेगा और वो चीजें जिनकी वजह से रोजा फासिद हो जाता है टूट जाता है साथ कजा भी लाजिम होती है और कफारा भी लाजिम होता है इनका याद करना इंतहाई लाजिम और जरूरी है ये वो सूरतें हैं कि अगर रोजा टूट गया इसमें साठ रोजे कफारे के लगातार और एक रोजा कजा का इकसठ रोजे लाजिम हो जाते हैं कितने इकसठ रोजे लाजिम होते हैं और लगातार का मतलब यह है कि अगर किसी आदमी ने कोई रोजा दरमियान में छोड़ दिया जानबूझकर या किसी मर्ज की वजह से तो भी उसका कफारा अदा कोई नहीं हुआ अलबत् हैज और निफास वाली जो औरत है तो उस हैज वाली को ये शरीर तौर पर इजाजत है कि उसके लिए मुमकिन नहीं कि दो महीने के लगातार रोजे वो हैज वाली औरत रख सके क्योंकि चार महीने हैज आ जाता है वो एक शरी गुजर है बाकी कफारे वाले आदमी को ये लाजिम होता है कि वो कफारे के रोजे रखे और लगातार रखे ये सजा क्यों कि उसने इतने अजीम और शान महीने की बेहरमती कर दी है और अमदन जान बूझ कर की है जो भूल कर हुए वो मैंने आपको सूरतें बयान कर दी जान बूझ कर जिसने अल्लाह के इस प्यारे महीने की खिलाफ वर्जी की उसके आकाम की खिलाफ वर्जी की इसकी बेहरमती की उसके लिए ये सजा है जान बूझ कर बगैर किसी मजबूरी के इस आदमी ने यह रोजा तोड़ दिया रमजान शरीफ का उस पर यह कजा भी होगी और कफारा भी होगा और याद रखिए रमजान शरीफ के अलावा और किसी रोजा को तोड़ने पर कफारा लाजम नहीं होता अगर किसी का नकली रोजा टूट गया मन्नत माना हुआ रोजा तोड़ बैठा या रमजान शरीफ की कजा लौटा रहा था और वो रोजा उसका टूट गया या उसने खुद ब खुद तोड़ दिया जान बूझ कर तो कजाए रमजान पर भी कफारा कोई नहीं मन्ना तब नजर वाले रोजे को तोड़ने पे भी कफारा कोई नहीं नकली रोजे पे तोड़ने पे भी कफारा कोई नहीं फकत एक रोजे की कजा लाजिम है और रमजान शरीफ के महीने में जो रमजान का रोजा जान बूझ कर तोड़ेगा इस माह मुकदस की बेहरमती करने वाले की सजा क्या है कि साठ रोजे लगातार उसको रखने लाजिम होंगे औरतों पर हर महीने जो रोजे रह जाते हैं वो लाजिम होते हैं कि उनकी कजा करें उनकी कजा उनके जिम्मे फर्द है हालांकि बाद औकात औरतें ये रोजे कजा नहीं करती अगले रमजान से पहले पहले उन पर यह लाजिम होता है कि वो अपने पिछले रमजान के रोजे कजा कर लें और जिंदगी में जिस किसी के जो रोज रोजे रह गए औरत हो या मर्द उनकी कजा लाजिम और जरूरी है इसी तरह फर्ज है जैसे पहले वो फर्ज थी वो माफ नहीं हो जाते और अगर आदमी मर गया तो रोजे क्या मत इस बारे में बाज पुरुष होगी 
اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو روزہ اس کا رمضان شیف میں رہ بھی جائے تو رمضان شیف کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے جمع کیا یا بدفیلی کی ہم بستری کر لی تو ان دونوں پر قضا بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگی کسی نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی اس کے ذمہ قضا بھی ہوگی کفارہ بھی حاصل ہوگا کوئی چیز بطور غزا کھائی ہو یا بطور دوا کھائی ہو دونوں صورتوں میں روزہ اس کے ذمہ لازم ہے لیکن اگر ایک بندہ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہو گیا یا کسی آدمی کی یہ حالت ہو گئی کہ اتنی شدید پیاس میں مبتلا ہو گیا بھوک میں مبتلا ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہے اس کا حالت خشک ہو گیا ہے تو پھر اس کا روزہ اس کو روزہ توڑنا ہوگا مرنے کی اجازت نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ختم کر دے بلکہ وہاں روزہ توڑ دے اس کے لیے شریع عذر ہے نہ کفارہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا فقط اس کو قضا کرنا ہوگا اگر کسی آدمی نے لوہ کے باہر سے تل گندم جیس جیسی کوئی چیز موہ میں رکھ کے نگل لی تو بھی اس پہ قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم ہوگا پہلے میں نے آپ کو تل کا مسئلہ بتایا کہ تل موہ میں رکھ کے اتنا رگڑا کہ پتہ ہی نہیں چلا موہ میں اس طرح گھول مل گیا کہ حالت سے اترتے محسوس ہی نہیں ہوا اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگر تل ثابت موہ میں رکھ کے اس کو نگل لیا گندم کا دانہ رکھ کے نگل لیا ہے تو اس کی وجہ سے اس پہ قضا بھی لازم ہوگی کفارہ بھی لازم ہوگا کسی نے تھوڑا سا نمک چکھ لیا تھوڑا سا نمک چکھ لیا اور اس کو الگ سے نیچے اتار لیا تو اس پہ بھی قضا لازم ہوگی کفارہ لازم ہوگا لیکن اگر کوئی عورت اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا میاں اس سے ناراض ہوتا ہے کھانا خراب ہے اور وہ روزہ دار ہے وہ بیچاری اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے روزے کی حالت میں اگر سالن یا روٹی کا نمک چکھنا چاہے اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ زبان سے چک کے باہر پھینک دے اس پہ کوئی قدغن اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ دین فطرت ہے لیکن اگر کوئی خواند اتنا جابر ہوگا روز قیامت اس سے باز پرس ہوگی بعض لوگ اپنی گھر والیوں کو فرضی روزہ بھی نہیں رکھنے دیتے تو ان سے بھی باز پرس ہوگی گھر کے سربراہ سے اس بات کی باز پرس ہوگی کہ تیری اولاد تیری گھر والی کیوں نے فرائض کی ادائیگی کیوں نہیں کی حتی المقدور جتنا اس کے بس میں ہے پوری کوشش کرے اپنی اولاد پہ بھی اپنے گھر والوں پہ بھی اگر کسی آدمی نے اپنے دوست یا گھر والی کی تھوک نگل لی اس پہ قضا بھی لازم ہے کفارہ بھی لازم ہے سگریٹ پی لیا ہکا بھی لیا قضا بھی لازم ہے کفارہ بھی لازم ہے یہ وہ چیز ہے جس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے چس محسوس ہوتی ہے تو جو آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے گا اس پہ قضا بھی لازم ہوگی کفارہ بھی لازم ہوگی اب چند وہ صورتیں جن میں روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے قضا لازم ہو جاتی ہے کہ ایک دن کا روزہ بعد میں رکھنا ہوگا لیکن ساٹھ روزے کفارہ والے اس کے ذمہ نہیں ہوتے وہ کون سی چیز ہیں نمبر کسی آدمی نے کچا چاول کھا لیا جس میں کوئی چس نہ ہو کسی آدمی نے ایسے ہی خوشک آٹا جو ہے اس میں کھا لیا جس میں کوئی چس نہ ہو کوئی آدمی پوری لاکھ نمبر میں ڈال دی جس میں کوئی چس نہیں کوئی لذت نہیں اسی طرح کسی آدمی نے ایسی مٹی کھا لی جس کی اس کو عادت کوئی نہیں جس میں اسے چس کوئی نہیں آتی ویسے مٹی کھا بیٹھا ہے کسی آدمی نے کسی چیز کی گھٹلی جو ہے وہ نکل لی کھجور ہے کسی چیز کی روئی کھا لی کاغذ یا کچا پہ ہی دانا جس میں کوئی لذت نہیں ہوتی اس کو کھا لیا یا کسی آدمی کو حکنا کرایا گیا نیما کرایا گیا یا حلق میں کوئی ایسی چیز انڈے لی 
کہ جو زبان کو چرس محسوس نہیں ہوئی حلق سے نیچے اتر گئی جس کی لذت زبان کو محسوس نہیں ہوئی جیسے ڈاکٹر حضرات غزا کی نالی کو اندر پیٹ تک اتار دیتے ہیں اور باہر سے غذا ڈالتے ہیں تو وہ زبان کو چرس محسوس نہیں ہوتی ان صورتوں میں یا کان میں تیل یا پانی ڈال گیا کلی کرتے ہوئے بلا ارادہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا اس کا ارادہ نہیں جان بوجھ کر دھواں اپنے حلق میں پہنچاتا ہے 
ایسے میں بھی کیا ہے قضا ہوگی کفارہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا مشت زمین کرنے والے آدمی کو اگر انسان ہو گیا اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا جس آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ بقیہ دن رمضان کا احترام قائم رکھے غلطی ہو گئی تو ہو گئی اللہ معاف کرے پھر بقیہ دن رمضان کا احترام کرتا رہے اسی طرح جس عورت کو وہ ہے دو بار مہمان کرتا اچھا اگر ہے دن کو شروع ہو گیا اور اب کرو گا تو ہو گیا اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ بات کھانا پینا کر سکتی ہے لیکن چھپ کر مردوں سے علیحدہ روزہ کاروں سے علیحدہ کھا پی سکتی ہے اس دن کی بھی قضا کرے گی اور بکیا جن دنوں میں روزہ نہیں ہوتے گی ان دنوں میں بھی قضا کرے گی لیکن اگر ایک عورت روزہ دار کی میں روزہ نہیں رکھا جاتا دن کے وقت وہ پاک ہو گئی صبح کے وقت روزہ نہیں رکھا دن کو پاک ہو گئی اب اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے اگرچہ روزے کی نیت نہ کرے روزے کی نیت نہ کرے کیونکہ اس کا پہلا لمحہ جو ہے وہ اس حالت میں گزرا کے روزے کے قابل نہیں تھی لیکن بکیا دن اس کے واضح ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے اور رمضان کا احترام کرے یہ روزہ اگرچہ اس کا نہیں بنے گا لیکن یہ کام رمضان اس کے حاصل ہوگا کہ کھائے پیے کوئی نہیں کیونکہ وہ اہل ہو گئی ہے روزے کی تو یہ چند مسئلے ہیں بعض لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے انتہائی ضعیف ہیں بوڑھے ہیں کمزور ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں یا مریض ہیں اور انہیں یہ یقین ہے کہ اس کے بعد ذہن حال ہو گئے کہ صحت کی کوئی امید نہیں کہ روزہ رکھ سکیں گے ان کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فکر دیا کیا کریں گے دو کلو گندم یا اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں دیں یا کسی مشکین فقیر کو دو وقت کھانا کھلا دیا ٹھیک ہے ایک روزے کے بدلے میں اگر کوئی آدمی اپنے تیس روزوں کا فدیا اکٹھا دینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے وہ کسی فقیر کو مشکین کو وہ دے سکتا ہے پہلے روزے کو دے دے آخری روزے کو دے دے درمیان میں دے دے تیس روزوں کا اکٹھا فدیا دینے کی بھی اس کو اجازت ہے تو یہ چند مسائل انتہائی ضروری میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اللہ کریم انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے واقعہ عطا فرمائے الحمد للہ اللہ علیہ وسلم لیکن بعد میں چھوٹ چھوڑے جدہ بولی تو اس نے دسیا کہ اصل اس دن میں نے جادو کر لیا کہ سیکھے آج تین میں مار کر لیا لہذا تین جدہ سیڑھے پہ اتر رہے تھے تین دکا دیتا ہے اور دکا دے کے اس سے بات تین تو سختی نال نہیں گریا بلکہ میں بیخ کے تیرے پیر مشکل حضور جا دوں میرے رحمت اللہ علیہ اسے وقت تیرے کو سامنے کھڑے نے موجود ہو گئے انہوں نے تین آہستہ جا گرد دیتا اور اس طباد پھر دوبارہ میں قریب نہیں جانے تا بندہ میں تین مار کر دی تو ایک گل میں حضور اللہ رحمت اللہ علیہ بارگاہ بھی ترس کی تھی کہ کیا اس سوڑے نے گالے میں سچی دسی ایسی تو آپ نے بلکل اسے بھی فلائی اسرکار جو تیسا انہوں نے میری کئی موقع تھے اس طرح میری مدد فرمائی جو اچھا ہے بے مزار نے تو اللہ دے ولیان دی مدد شامل حال ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم ہے کہ وہ ساری تکلیف ہیں جتنی حسن جو تری صاحب فرمایا اگر کوئی بندہ بھی پکا یقین کامل رکھ سی اور اس طباد وزیفہ پر سی تو اسی ضرور سے تو اسی دوی باری تکلیف ہے حضور اللہ رحمت اللہ علیہ نے خود ہی فرمائے کہ یعنی اس طرح خواب میں چھو لوگاں میں زیارت پر 
ਔਰ ਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਖਸੂਸੀ ਹੈ ਤੋ ਜਰੂਰ ਅੱਲਾ ਸਾਥ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਮਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਚਿੰ ਪਹਿਲੋ ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਪੈਸਾ ਤੋ ਅਨੁਰਾਲ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਨੇ ਤੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵੀ ਤਸ਼ੀਫ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤਨ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਉਮਰ ਤੇ ਕੋਲ ਬਿਤਾਉਣ ਕਿ ਕਿਆ ਸੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਉਮਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲੈ ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪ ਆਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਤੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਇਤਨ ਇਲਮ عطا ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜਦਾ ਹੰਦ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੋ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਕਿਸ ਜਾਤ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸੀ ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਸਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੋਇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਤਾਕਤ ਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾ ਮੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦੇ ਖਾ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸੈਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਦਾਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾ ਰਬੀ ਅਲਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋ ਮਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੂਦ ਅਲਾ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾ ਨੂੰ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਨੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਮਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੋ ਆਪਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾ ਸਾਦ ਵਸਲਾਮ ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾ ਸਾਦ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਉਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਲੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀਤੀ ਕਸੂਰ ਆਲਾ ਰਖੂਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ
تو آپ نے فرمایا ویڈیو بالکل ناجائز ہے اور یہ کم غلط ہے مسجد سے کرنا مزید غلط ہے لہذا علماء کرام ایک کام اچھا نہیں کر رہے فوٹو تصویر اور مووی بنانا جڑا اور ویڈیو وغیرہ تیار کرنی تو حضور اللہ رحمۃ اللہ نے منع کر دیتا اور فرمایا کہ یہ جائز نہیں بلکہ ناجائز اور گناہ ہے لہذا اس کو اختلاف کرنا اور پریز کرنا بہتر ہے جی مولانا ریاض قاضی صاحب انہوں نے متعلق پیش کیا تھا کسی بندے نے کیونکہ لوگ سوال کر دیں تو پھر اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں آپ بالکل پوچھ کے دینا کسی انہوں نے مریض نے میرے کو سوال بھیجا کہ پتہ چلا ہے مولانا علیاس قاری صاحب نے کوئی ویڈیو فلم تیار کی تھی کہ کیا یہ جائز ہے یا اگر جائز نہیں پھر کیوں کی تھی میں یہ سوال حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بار کا طرف کیا کہ حضور اس طرح پتہ چلا ہے مولانا علیاس قاری صاحب سنتا تو عمل کرتے ہیں لیکن ویڈیو فلم نہ نہیں بڑھائیے تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے بڑھوائی ہے تو اس طرح کر کے تو انہوں نے طرف پیغام بھیجتے فون کر یا تاریخ کر کے بھیج رہے ہیں دس سے کہ جائز نہیں اور میری طرف دس سے کیا لگ رہا مطلب ہے منع فرما رہے ہیں نمائندہ ویڈیو فلم نہ کرو میں ترے بندے کو ٹیلی فون کر کے انہوں نے مریدہ کے ذریعے دسایا پھر اس کے بعد تاریخ بھی بھیجی لیکن مولانا علی اشکاری صاحب نے اس گال میں اہمیت نہ دیتی اس واسطے کہ انہوں نے سمجھا کو ہم بندے کون کو اس واسطے یہ حقیقت نہ سمجھا تو میں حضور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ باغ میں خرچ کی تھی کہ حضور انہوں نے گال نہیں بنی نہ ٹیلی فون دی نہ تاریخ دی میں نے تو آپ دے پیغام پورا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری طرف پیغام ہو گیا اور میں پھر خود انہوں جا کے پیغام دے سکتا تو بعد میں آپ نے دسیا کہ میں خواب اس خود مولانا علی اسکاری ہو گیا انہوں نے خواب دے بچا کے خالق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں خود منع کیا کہ تیری طرف فلاں بندے نے تیری طرف پیغام بھی بجائے لیکن تو منی نہیں لہذا یہ ویڈیو فلم بنانا جائز نہیں اور تو اس تو مر بات آ جا ورنہ تیری کس بات میں فرق آ جا سی اگر تو شریف کی خلاف ورزی کر سی تو مولانا علی اسکاری صاحب نے گل مان لی جب خواب اس خود دسے اور انہوں نے تسلیم کیتا ہے تربیت کی تھی کہ حضور اگر کاروباری فرماؤ کہ اس بندے کو کروں تو اس نے بیداری بھی ملاقات کرانے تو میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومت اس واسطے تو میں خواب دس رہا تو یہ حکم ہے کہ تسی بات آ جاؤ تو آپ فرما دیں کہ اس کے بعد مولانا ریاض قاضی صاحب نے جدوں بیدار ہوئے اور باقی اس کو بعد آج ارادہ کر لیا کہ بالکل ویڈیو مووی وغیرہ نہیں بنانی اور آپ نے مووی کا آپ نے منع کر دیتا اور جو آپ کی بڑھ چکی ایسی آپ نے وہ بھی فرمایا کہ دفن کر دیں اور اندر میرا کوئی چھوٹی تصویر نہ ہو Mm-hmm. 